তো এখন বাজে রাত্রে সাড়ে এগারোটা আমরা যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর কাছে তাবু আনতে ট্যান্টের জন্য কালকে আমরা মিনি জাবেলে যাচ্ছি ওখানে আমাদের কোনো ট্যান্টের ব্যবস্থা হয় নাই সো তো ফাইনালি আমরা তাবু পাইছি আমাদের এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে ফাইনালি উই আর হ্যাডিং টু মিরিঞ্জাভ্যালি অন্য খুব এক্সাইটেড বাবু ঘুমের ঘুমের ঘরে কাটাই দিছে আর এদিকে আমি আসছি আমার ফ্রন্ট ক্যামেরার অবস্থা ভালো না দ্যাটস ওয়াই আমার ব্যাক ক্যামেরা দেখা চলে না টাকা বেশি নিছে টাকা বেশি নিছে অটোতে 20 টাকা নিছে অন্য খুব কমপ্লেন করতেছে এটার জন্য আমরা এখন চকরিয়ার বাসে উঠব আমরা এখন টার্মিনাল আছি টার্মিনাল থেকে চকরিয়ার বাসে উঠে চকরিয়া যাব চকরিয়া থেকে যাব লামার উদ্দেশ্যে চকরিয়ার বাস উঠছি আশি টাকা করে ভাড়া আমরা একদম পিছনের সিটে আমরা চকরিয়া বাস স্টেশনে আসছি এখান থেকে আমরা আলী কদমের রাস্তায় যাব অর্ণ খুব এক্সাইটেড আমরা সাড়ে এগারোটা এখানে পৌঁছাইছি কয়টায় রন হয়েছে এটা ছবি দেখলে বোঝা যাবে प्रकृतिक আপনারা মিরিঞ্জাবেলি যান মারায়ণথং যান লামার দিকে গেলে আপনাদের এনআইডি ফটোকপি করে নিয়ে আসতে হবে কারণ সেনাবাহিনী এবং বিজিবি আপনাদের এনআইডি ফটোকপি চাইবে আমরা এখন এনআইডি ফটোকপি করাচ্ছি দোকান থেকে এবার আমরা যাচ্ছি আশি টাকা করে টিকিট মিরিঞ্জা বাজার পর্যন্ত তো টিকিট কাটানো শেষ তো বারোটা দুই বাজে আমরা মিরিঞ্জাবেলি দৃশ্যে রওনা হয়েছি দেখা যাক কতক্ষণ লাগে একটা ছেলে মৌসুম সিগনেস এ ঘুমাই যাচ্ছে যে কোনো মধ্যে প্যাডের থেকে খাওয়া দাওয়া বের করে দিতে পারে বরাবর চল্লিশ মিনিট পর আমরা মেরিনজা বাজারে এসে নামছি আসি আমরা চা খাবো এখানে এখানে কালো বিনিও দেখা সামনে অন্য ব্লগিং করতে করতে যাচ্ছে এদিকে আমি আমি ব্লগিং শুরু করে দিছি আমরা এখন মিরিঞ্জা বেলের পাহাড়ের উপরে যাব মোস্ট প্রবলি বিশ মিনিট লাগবে অর্ণ দৌড়ায় দৌড়ে যাচ্ছে আমি আস্তে আস্তে ব্লগিং করতে করতে যাচ্ছি তো এখান থেকে মিরিঞ্জা বেলের জঙ্গলগুলো দেখা যাচ্ছে আমরা অতটুক যাব তো বাধা নষ্ট ভিউ আমি মনে করি এখানে নেটওয়ার্ক আছে এখানে টাওয়ার দেখা যাচ্ছে এখানে নেটওয়ার্ক আছে আমি দেখতেছি নেটওয়ার্ক যা আসে বাংলাদেশে উন্নত হয়েছে সেটা এইসব দেখলে বোঝা যায় যে আমাদের নেটওয়ার্ক প্রত্যন্ত অঞ্চলে পোষা গেছে সো থ্যাংকস টু পিএম ফাইনালি হাইকিং করতে করতে আমরা মিরিন জেবেলে চলে আসছি বাংলাদেশে এক্সপ্লোর করার মতো অনেক জায়গা আছে রেস্ট তো করতে হবে আমি তো বললেন যে রেস্ট করতে হবে না সো এখানে কথা হইলো অর্ণব আর বাবু হাইকিং করতে করতে হয় না গেছে তো দে আর টকিং দ্যাট যে ওরা লামা বাজার যাবে না আজকে বাট আমি একলা যেতে পারি চাইলে আপনাদের সুলভ সচালয় হিসেবে এই জায়গায় 
ধাগা মুতা অস্রাব সব করতে পারবে এখন বাংলাদেশ আমরা টেন্ট লাগাইছি অনেক কষ্ট করে পায়ের কোনো প্ল্যান ছিল না কোনো আইডিয়া ছিল না কীভাবে টেন্ট লাগায় নিজেদের টেন্ট লাগাইলাম এদিকে সূর্য প্রায় অনেক টুর নেমে গেছে অনেক গরম ভিতরে আমি বাইরে দোল খাচ্ছি এখানে এসে আমার বন্ধু বাবু আবেগ প্রবণ হয়ে গেছে বউয়ের জন্য আর এটা একটা আছে কেঞ্জি পরের ছবি তুলছে শুধু আর আমি ব্লগিং করছি মানুষের ডায়লগ কপি করা এই যে ওর থেকে শিখতে হবে আমাদের খাবার চলে আসছে দুপুরে একটা খাও না খাও না নিয়ে যাচ্ছি এখানে অনেকগুলো ট্যান্ট এখানেও মানুষ আসবে আমাদের সাথে থাকবে আমরা নিজস্ব ট্যান্ট নিয়ে আসছি আর ট্যান্ট খালি ছিল না রোদ সামনে ভিউ আমরা ট্যান্টের মধ্যে আছি ট্যান্টটা পুরো গরম হট চ্যাম্বার হয়ে আছে কিন্তু উপায় নাই একটু রেস্ট নিচ্ছি খাওয়ার পর খাবারটা খুব ভালো ছিল যেহেতু আজকে শনিবার আজকে লামাতে লামা বাজার এদিকে আমার বন্ধু অর্ণব নতুন নতুন ব্লগ ট্রাই করতেছে দ্যাটস ওয়াই সে বলতে পারছে না কখন 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 কি বলবে সেটা বুঝতেছে না এগুলো অবস্থা এদিকে বাবু অসহায় খুব কষ্ট ব্যতীত মাতামুহুরি নদীর ঘাটে দেখা যাক ওখান থেকে কি ভিউ পাওয়া যায় সেটা একটা উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স মাতামুহুরি নদীর ঘাটের দিকে যাচ্ছি এখন হাঁটতেছি কতক্ষণ লাগে জানি না হাঁটতে আসি সন্ধ্যা প্রায় ঘনি আসছে দেখা যাক কতক্ষণ লাগে আমরা মাতা মহির নদীর তীরে চলে আসছি এখানে বোটের শব্দ শোনা যাচ্ছে ওদিকে পাহাড় এদিকে নদী এদিকে আকাশ সুন্দর একটা ভিউ আমি জুতা কিনছি আমার উপর খেয়াল রাখা জুতা নিয়ে আসি নাই এখানে এসে জুতা কিনতেছি লামার স্মৃতি রাখার জন্য অর্ণ ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা যাইতে ঘুমাই নিচ্ছে টাকা করে লামা বাজার থেকে নামলাম মিরিন জাবেলি বাজারে অনেক সুন্দর একটা ভিউ পাই সেগুলো আমাদের বারবিকিউ করার জন্য মুরগি চলে আসছে একটু পরে বারবিকিউ শুরু হবে অর্ণব খুব এক্সাইটেড মুরগিগুলো দেখে যে যার নিজের মতো ফুল থেকে ফুল সৃষ্টি খেলায় মত আমার ফুল জুটে না রে আমাদের বারবিকির জন্য আগুন জড়ানো হয়েছে পরে বারবিক করা রাতের এখন বাজে এগারোটা চল্লিশ অনেকক্ষণ পরে আমরা খাবার পেলাম পাহাড়ের ঢালুতে বসেছিলাম শুয়েছিলাম তারা দেখতেছিলাম আকাশে আমার বন্ধু বাবু ঘুমাই গেছে পুরা ঘুম ভাই হে বাবু পুরা ঘুম বাবু উঠতেছে না ডাকতেছি উঠতেছে না পুরা ঘুম ভাই এখন বাজে পাঁচটা বিশ আমরা একটু পর উঠে সানারাইজ পয়েন্টের দিকে যাব
এখন পাঁচটা চল্লিশ এখনো সূর্য উঠে নাই কিন্তু উঠার আগ মুহূর্ত হচ্ছে আবার সেটা দেখা যাচ্ছে আরে কি পনেরো মিনিট বিশ মিনিট বেটা বাসায় গিয়ে ঘুমাবে এখানে গিয়ে ওয়েদার শেষ নাকি কাঁচা ঘুম তো বাসায় যাই ঘুমাইস কি তুমি তো আমার ব্লগ এর কন্টেন্ট রে শেষ করে দিলা ভাই ওঠো ওঠো হে ব্লগার সেকেন্ড ব্লগার উঠ ওর উঠ উঠবে না তো এখন সূর্য উঠবে একটু পরে আমাদের এখন সকাল হচ্ছে আস্তে আস্তে তো এখন উঠছে এই দুই বান্ধব উঠছে এতক্ষণ পরে কি উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে উঠবোট কথাবার্তা সবাই সামনে আগাচ্ছি সানসেট সানরাইজ পয়েন্টের দিকে একটু পরে সূর্য উঠবে সূর্য উঠার আগে যে লালা ভার সেটা দেখা যাচ্ছে ভিডিওতে <laughs> ফাইনালি সূর্য মামা উঠতেছে আমার চব্বিশ মিনিটের সাধনা সাপ্ত করছে ছবি তুলতে সূর্য দর্শন করতে ব্যস্ত ছবি তুলতে বেশি ব্যস্ত এদিকে অর্ণব গান শুনতে ব্যস্ত বাবু ছবি তুলতে ব্যস্ত আমি ব্লগিং করতে ব্যস্ত সেখানে আরও টেন্ট ছিল আমরা সামনে টেন্টে একজন নাক ডেকে এখনো ঘুমাচ্ছেন হচ্ছে আমাদের টেন্ট যেটাতে আমরা রাত্রে ছিলাম রাত্রে আসলে থাকি নাই দুই ঘন্টার মতো মানে শুয়েছি জাস্ট ঘুম তো হয় নাই ওরা দুইজন খুব নাক ডেকে ঘুমাইছে
স্ট্যান্ড ওই জায়গা থেকে এখানে একটা পাহাড় ছিল যেটা আমরা ভিডিওতে দেখছিলাম সেখানে আসলাম দেখতে কি রকম ভিউ এখানে রোদ অনেক উঠে গেছে নিচের গাছপালা গুলা পোড়ানোর বা ধ্বংস করার কি দরকার ছিল সেটা আমার জানার খুব ইচ্ছা কেউ জানলে জানাই দেবে আমার বাংলাদেশে আছে এখনো বাংলাদেশের অখণ্ড বাংলাদেশ সো ফাইনালি আমরা মাচাতে আসছি সরি জুম ঘরে ছবি তুলতে মেঘের উপরে আসি নিচে এখনো মেঘ ভাসতেছে আমরা মেঘের উপরে আসি দেখে আমাদের গরমও বেশি লাগতেছে সো ফাইনালি আমরা মিরিন জাবালি থেকে সাইনিং অফ করে কক্সবাজার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি রওনা হচ্ছি আমাকে একটা থ্রেড দিল অর্ণ আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে কি একটা জানি বলবে জার্নিতে ওরা পঞ্চাশ মিনিট ঘুমাচ্ছে নাকি হাইকিং করতে যায় ঘুরতে যায় 